In a shocking incident, a quarantine Tintin cut his arteries of legs and jumped to death in Jebel Ali area of Dubai. The man identified as Ashur Kumar, a carelet, has been working in UAE for the last 15 years. He was suffering from high temperatures since a week. As there were COVID-19 cases near his camp, he might have feared a possible infection, says his friend Sri Rangan. <laughs> ബിനുവും മറ്റൊരു സുഹൃത്തും അവരെല്ലാവരും എത്തി അങ്ങനെ ഞാൻ ബിനുവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് രംഗ പുള്ളിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പുള്ളിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പുള്ളിക്ക് ഈ ടെൻഷനാണ് അല്ലാതെ മറ്റു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ആകെ ഈ യൂട്യൂബ് അതും ഇതുമൊക്കെ നോക്കി പുള്ളിക്ക് ആകെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് കിടക്കുക അല്ലാതെ അസുഖങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം ഇവർ കഞ്ഞി കൊടുക്കുകയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിവരെ ഇവരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവിടെ തുണി കഴുകുകയും പുള്ളിയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയും പോരുന്നതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് പക്ഷേ എന്താ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഒരുപാട് ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് ഇതുവരെ എൻ്റെ റിസൾട്ട് പോലും വന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്താണ് എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്താണ് The central government cleared the stand already in the High Court of Kerala that they cannot discriminate between one state and bring back only Keralaites from abroad. So far, only Kerala has managed to flatten the curve and not all other states are prepared to receive the expats from abroad. Meanwhile, the Minister of State for External Affairs, Mr. V. Murlitharan, has expressed a desire in his Facebook wall that the central government will bring Indians living abroad in a priority basis once the lockdown is over. Pregnant ladies, kids, people who are under treatment except COVID positive patients and all those who decide to come back to India will be brought. The ambassador to UAE, Mr. Pavan Kapoor, has asked Indians in UAE not to panic and have offered counseling aids to them. That I know that many of you would like to return back to India. And sure, there will be a time when this can happen. The government of India, once it decides that we are in a position to allow a lot of more of our overseas Indians back into the country, we will work closely with the UAE authorities to ensure that this is done in a smooth and efficient manner, of course, giving priority to those who need to go earlier. But in the meantime, please don't panic. Stay safe, stay wherever you are, and reach out to us if you need anything. Different voluntary organizations like KMCC along with the aid of Dubai government and Consulate of India are taking care that no Indians are suffering without food and medicine. Uh, there's nothing to panic. Dubai is do- Dubai government is doing great job. They are they are going their out of way to to help and support the expatriate and the locals who is facing any problem in this uh, COVID-19 situation. Due to lockdown, do many Indians of low level and middle level income group are facing job hazards and salary cuts. Dubai government is providing many facilities including visa extensions and all aids, says the IT businessman in Dubai for last 35 years. But the lockdown definitely has an economic impact in Dubai as well, says Mr. Tommy Vergis. UAE has also reacted to the economic crisis around, not just within the geographical parameters of the country. say for example the investors and employers were given option to reduce the overheads even if they were they they are like pay cuts or layoffs however all people who lost their jobs are given provisions to stay in the country for a longer period and also enable an online system for finding suitable jobs elsewhere or even resource sharing all without the hassle of visa sponsorship transfers for a long period I think there is an equal justice done here, considering both the sides. The central government, the Indian Embassy in UAE, the government of UAE along with Indian voluntary organizations are taking care that Indians are provided with essentials and there is nothing to panic. But there are many Indians in UAE who really want to come back to India at this juncture. 
The live video for woman pleading to Indian government to take her to Kerala as she lost her father was heartbreaking. So there are such cases which needed to be attended immediately. This is Rajkirti reporting from Kerala, Mojo Stories.